Hola a todos los espectadores de YouTube. Hoy les traigo un bombón para su aprendizaje personal, y es... Efectos negativos de la píldora anticonceptiva en las mujeres. El uso de la píldora puede causar una reducción significativa en el bienestar general en mujeres. Desde sus inicios en la década de 1960, el uso de la píldora anticonceptiva por mujeres que buscan evitar el embarazo ha traído muchas críticas, desde movimientos religiosos hasta partidos políticos fundamentalistas se han expresado al respecto. Sin embargo, la ciencia también ha difundido algunos efectos negativos de su uso. ¿Qué es la píldora anticonceptiva? Según la Association of Reproductive Health Professionals. Las píldoras anticonceptivas son una medicina que tomas todos los días para prevenir el embarazo. A veces se les llama la píldora o anticonceptivos orales. La mayoría de mujeres que usan la píldora toman píldoras combinadas. Estas contienen dos hormonas. Estrógeno y progestina. Ahora me despido de ustedes sin antes recordarles que se unan a mi canal y siempre estén en contacto con mis vídeos importantes dándole a la campana para cada tema interesante, Dios les bendiga, les desea temas universales, aquí al final les dejo cuatro vídeos más, de mucha importancia, y gracias por mirar mi vídeo. Les doy un abrazo rompe costillas, gracias infinitas a todos. ¿Cuáles son los efectos negativos? Los efectivos negativos han sido evaluados desde su invención, sin embargo, la Association of Reproductive Health Professionals destaca. Las píldoras anticonceptivas no protegen contra las infecciones de transmisión sexual, ITS. Algunas mujeres pueden tener efectos secundarios. Estos incluyen sangrado entre las menstruaciones, sensibilidad en los pechos y náusea. Es fácil olvidarse de tomar la píldora todos los días. Podrías necesitar usar anticoncepción de respaldo o tomar anticoncepción de emergencia si te olvidas de tomar una píldora o la tomas tarde. Mujeres con ciertas condiciones de salud no deberían usar píldoras combinadas. Entre estas condiciones se incluyen los antecedentes de trombosis, fumar o el sobrepeso. Más recientemente, un estudio publicado en mayo de este año en American Society for Reproductive Medicine, mostró que en este estudio participaron 340 mujeres sanas de 18 a 35 años de edad asignadas al azar al tratamiento, de las cuales 332 completaron la recolección de datos en la evaluación de seguimiento. Concluyó que se da una reducción estadísticamente significativa en el bienestar general en mujeres que usan el anticonceptivo oral como primera opción en comparación con el placebo en mujeres sanas. No se encontraron efectos estadísticamente significativos sobre los síntomas depresivos. Una reducción en el bienestar general debe ser de importancia clínica. Relación entre la píldora y la trombosis. Está comprobado que las píldoras combinadas, que son bastante utilizadas, y algunas de ellas son nuevas, al contrario de lo que a veces se cree, pueden causar coágulos de sangre, es decir, aumentan el riesgo de trombosis. Un estudio del British Medical Journal, BMJ, y realizado en mujeres de entre 15 y 49 años vuelve a poner en evidencia algo que, según la comunidad médica, ya se sabía, pero que no deja de ser alarmante. Las píldoras con estrógenos causan este riesgo. Según los especialistas, el riesgo en una mujer sana es pequeño, pero hay que tener en cuenta que esa afirmación esconde un pequeño truco. Una mujer fumadora, o una mujer con algún antecedente de trombosis en la familia, ya deja de estar en ese grupo de seguridad. Además, muchas podrían tener predisposición sin saberlo a que su sangre coagule demasiado. Es una información para tener en cuenta, al menos, a la hora de informarse con exactitud sobre los principios activos que contienen las medicinas que podamos utilizar. Espero que este tema haya tenido importancia en su vida, ahora me despido sin antes dejarles cuatro vídeos en breves segundos, Dios les bendiga les desea, temas universales, infinitos, gracias. And I can't ignore We've been here before